nafasi hii nafasi nzuri bila kupoteza wakati nataka kumleta mtumishi wa Mungu mahali hapa ili akaweze kunena nasi ama kutuletea kile Bwana ameweka ndani ya moyo wake nataka tupige makofi mazuri shagwe na bigele yenu anapokaribia mahali hapa ili akaweze kusema kile Bwana amempatia kwa ajili yetu makofi shagwe na bigele yenu karibu sana mtumishi wa Bwana karibu sana Bwana asifiwe Praise God. Mnaweza keti asanti kwa position. Ah uh, siku hii ya leo nashukuru Mungu kwa wema na utukufu wa jina lake. Ah uh, nilikuwa natafakari nikijiuliza ni nini nimepatia Mungu. Ati last year 2022 nilikuwa uhai na nilikuwa katika nyumba yake. Bwana asifiwe. Sijui kama hata wewe unajiuliza ulipatia Mungu nini? Kwa hivyo upatie shukrani ya makofi na na that's giving every day, every morning, every noon and every evening and night to appreciate huyu Mungu kwa kuwa ametubariki na maisha, ametubariki na siku nyingine. Na hii ni uh, ni uh, ni Wednesday na ni leo ni jeti gapi sikumbuki 20 praise god 20 ilikuwa lini last year na sasa 20 iko katika nyumba ya Bwana sio ni appreciation kubwa sana kwa Jehovah kwa hivyo kila wakati tumwabudu kwa utukufu wa jina lake kwa haraka naitwa Nicholas Nika mimi okoka na furahia upofu wa Bwana amenihifadhi ukiwa na kusudi la maisha katika maisha yangu. Kwa hivyo tunaenda kusikia neno lake a uh, tuzemeshi tu fundishane ama kuzemeshi. Zana ni kwa sababu neno la Bwana liko na ufunuo mkubwa sana, liko na na ni kama ni kama halieleweki Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunapoendelea tutalisikia kwa utukufu wa jina lake. Na siku hii ya leo timu yangu ni the longing for freedom. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. The longing for freedom. Hamu ya uhuru. Katika maisha ya mwanadamu ama katika maisha yangu nina hamu ya freedom ya kitu fulani. Na hii freedom kwa nini the longing for freedom? tunaitafuta ama tunaitamani katika maisha The longing for freedom tunaipata katika Psalms 47 kuanzia moja hadi tatu hatutateremka kwa sababu ya wakati na hamu ya uhuru ina maana yake na wakati nilikuwa natafakari nikapata kutua ya kwamba none of us is really free until all of us are free bwana asifiwe none of us but the help of the holy spirit we become free bwana asifiwe there is a direct direct connection between fulfilling this person longing and dedicating ourselves to show you show you uh, uh, justice and iniquity Bwana asifiwe. Praise God. In the direction, ya connection in between you na kufulfill that freedom. Ni kwa sababu katika maisha unakuta kuna mungangano mwingi sana ili uweze kufikia your freedom and you you became whole. Kwa sababu unakuta freedom ina, inafika siku hii ya leo lakini kesho unakuta imenyakuliwa na imeenda. Ukidhani ya kwamba umekamilika and yet bado unangangana. In our lives maybe ulishikwa mateka kwa njia yote ile. Na katika hii 1 that is 1 that said it sounds ni wakati ule wa Waisraeli walishikwa mateka in Babylonian kwa sababu ya mambo yale yalikuwa huko 
na walikuwa wanataka waweze kufanya vile wanafanya ili waweze yani kuwa ni kama kuwainua ni kama kuwa uh, the, uh, ni kama kuwaona ni kama kuwapatia everything wasipatie Mungu bwana asifiwe na tunaona ya kwamba uh, the Israelites were remembering this that they had been held in captivity in Babylon the city yenye imejaa hivyo yenye imejaa vitu zote mbaya na because they chose idol worship bwana asifiwe kwa hivyo twende pale pamoja tukaweze kusikia neno la bwana Psalms 137 inasema By the rivers of Babylon we sat and wept when we remember Zion Hawa watu walipokuwa katika maombolezo ya kuangamia ni kwa sababu ya kukumbuka kwa sababu katika hiyo mito ya Babeli ati walikaa huko walikaa na machozi ni kwa sababu hawakuwa free wakakumbuka Zayuni kwa sababu Zayuni kulikuwa na mambo mazuri na, ba, na Babylon ni nchi ilikuwa na na uharibifu mwingi ilikuwa imejaa all kind of evil na kulikuwa na evil doers wengi sana there all the populars we hang our hearts bwana asifiwe walipokuwa wanakumbuka Zayuni wakikumbuka hawa kuwa wamefungwa wakikumbuka kile kitu walikuwa wanapata wakikumbuka vile nyimbo walikuwa wanaimba kama hawajafungwa wanalia kwa sababu nini walitipeleka wenyewe wakidhani mahali kuna shai kuna gold mzuri sana wakakimbilia huko lakini walikuwa wanalia wakikumbuka Zayuni na walipokuwa wanakumbuka Zayuni wakaham ham hapsao mahali walizihang kwa sababu gani waliziacha na wakaenda katika nchi nyingine na katika hizo hang uh, ham haps ni the instrument wa use to praise god in the temple in Jerusalem since it was destroyed The people had no reason to play the songs. Bwana asifiwe. Walipokuwa wamehang hizo vinumbi vyao. Hawakuweza tena kuimba kwa sababu walikumbuka vile walikuwa wanafanya. Na kwa sababu uh, hizo instrument hizo walikuwa wanatumia kumwimbia Bwana. Na wakati walipokuwa wa, wanakumbuka Jerusalemu Uh, ili, walikuwa already destroyed in their life in their hearts and physical kwa sababu walikuwa wamefungwa mpaka minyororo hawangefanya kitu chochote wakiambiwa na king ama ama wale watu walikuwa wakubwa katika babilo wanafanya kile wanafanya lakini wakawaambia tutaweza imba aje tukiwa tumefungwa bwana asifiwe praise god ah uh, Vasili nasema For there our captors ask us for songs Our to to tomatoes demanded songs of joy they say free as one of the songs of Zion Bwana asifiwe Tuwakuimbie nyimbo za Zion Hao ni akina nani Ndio wakawauliza tukawaimbia ate kama tumefungwa. Ndio walirudi kufikiria na kwamba what are we doing? Tunafanya nini? Tulitoka kwa nini? Bwana asifiwe. Ah, na katika hiyo tutaona katika Ephesians 3:12. Tuweze kujua inasema nini? Tujiulize ama mtu asikie akiwa ndani yake ya kwamba je niko in captive 
ama nimewekwa wapi ama mimi mwenyewe nimejiweka wapi inasema ya kwamba in him and through faith in him we may approach God with freedom and confidence bwana sifiwe katika yeye tutao tunao ujasiri na uwezo wa kukaribia a uh, uhuru wa Jehova kwa sababu ya kumwamini na kwa sababu ya imani tumefanywa kuwa huru bwana asifiwe praise god na tutaweza kujua ya kwamba katika 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 kwenda ka, na hiyo njia yote ni nini tunafaa kufanya ili tuweze kumpendeza na ili tuweze kufanya na kure, na kukua na correction in our lives tukijua kwenye tulikuwa na tukarudi tena na kukua katika una you are longing for freedom ah uh, for example tuseme ni kama Kenya sasa hivi we are longing our, our financial uh, status vile iko katika nchi yetu ya Kenya ama all over the world tunatamani ama we are longing eje naweza rudi kama kitambo lakini hatutafanya ni kwa sababu ya uelewa wetu tutaomba the revelation of the holy spirit ili tuweze kujua tutafanya nini we are longing for something unafaa kufanya nini ili uweze kuendelea again may approach god with freedom and confidence tutamwendea kwa yetu namna gani kwa sababu all of all of hope is lost but there is there is a hope the eternal hope in heaven naweza kuwa tumejaribu katika maisha yetu na katika serikali yetu na popote pale lakini yote ni kwa Jehova. Bwana asifiwe. Another thing, many times we are tired down by our choices. Tuna tuna tunachoka kwa sababu gani? Maybe umejaribu kitu, umekuwa ukiomba, umekuwa ukitafuta kitu fulani, lakini haupati iwa unasikia tu hauko na courage ya kumove on ah wakati mwingine unapokuwa umechoka unarudi chini unashindwa utakutaanza wapi but there is hope in god's words we make of often make us regret later on those choices tunaza tafuta kwa sababu tunataka tulishe moyo wetu ama mwili wetu tuambie ya kwamba umeshinda na bado in roots hujatoka ama hujaua chochote kilichokuwa kimekufunga ama misingi yeyote iliyokufunga haujaiua uliikata tu na ukamuvu ukaikata mizizi na ukaona mti yako bado inaendelea kumea na inaendelea kukua na branches na inaenda kukua na na, na umaridadi mwingi but not alone wakati jua itakuja itakuja itakausha ile urembo yote because aujui in the roots ni mdudu gani alipo hiyo tutaiona katika romans 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 8:1 Mungu ametuahidia usima katika roho kwa sababu katika uzima a 
katika uzima katika roho ni kitu inakuwa entano kwa sababu uzima uko ndani ya roho yako you are soul with god ni kwa sababu huu mwili unaweza fadhaika unaweza choka unaweza shida utafanya nini lakini kuna uzima katika roho tutaenda kusoma na ni basi wewe tunai tunaisema all, 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 all over na tunaitua therefore there is, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus kwa nasikile hakuna hukumu yeyote ile wakati umechuse ah, ama umeona ya kwamba umechoka ukachuse unapoinuka tena ukilikret nilifanya nini no condemnation for those who are in Christ Jesus utakuwa huru mara tena hakuna adhabu yeyote hata wale watakao kukuja kukuambia ni lazima utufanyie ni lazima ukule hizi chakula kama Danieli alisema hata kula hizo chakula hata mkiweka nini heri ni kule mboga na niweze kutukuza Bwana heri ni kose kukula hizi chakula nisiweze kukua and clean before God chapter 2 verse 2 nasema because through Christ Jesus the law of, of the spirit of life set me free from the law of sin and death bwana sifiwe umeachwa huru hauna chini ya sheria tena na nikakuwa nikishukuru Mungu because our bishop alikuwa anatufundisha about the book of galatians about sheria na fee na neema bwana sifiwe ati situ tena mfungwa situ tena ama 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 siwekwi katika ratiri ya kupimwa mimi ni nani but kwa sababu ya Yesu Kristo i am free bwana sifiwe ah uh, the spirit of life set me free from the law of sin and death ati umekuwa uko huru katika maisha na hauko chini ya sheria tena ya dhambi na mauti kwa sababu umempokea Yesu Kristo aliyejaa wema aliyejaa furaha ndio hautafanya bila wakati tukisema ndivyo utajua ya kwamba nilikuwa nimeenda pale na sitatumia ile njia nilifanya Ah, uh, another thing. Uh, katika uh, hii kinumbi there is a willow tree. Katika maisha ya hao wana Israeli walipokuwa wameshikwa mateka. Mahali walienda kuhang their hams. Hiyo willow tree ah uh, niliona means rebirth and vitality or better place gives us hope a sense of belonging hiyo willow tree inamini ya kwamba umekuwa mpya tena umekuwa mpya hata kukumbuka yale yote ulifanya ndio uweze kuachiliwa ni lazima you take a step vitality strong and active kwa hivyo even if kuna mahali ulikuwa ukaambiwa tufanyie hivi na hivi hauwezi kutetea hauwezi kufanya chochote hauwezi tolewa na watu wenu huwezi tolewa na anybody else your wife or your husband wakati utasimama tena urudie your heart utaikuta kwa hiyo tree you repair again and vitality unakuwa in a better place kwa sababu uko na uhuru uko na uhuru wa kufanya linalo mpendeza bwana ah 
spiritually, it, it means we not really give us hope. Kwa hivyo katika hiyo mti, kumbe kuna mahali kutarudi kujikuelea chochote kile kulikiacha nyuma. Bwana asifiwe. Ifano tena inatupatia kama wana wali kumi. Werebu watano na wapuvavu watano. Hawa kuchukua mafuta inafu, lakini kuna wale werebu. Waka kumbuka, atu kunumua. Wako kama hawa wana wa Israel. Mahali wali hangu. Vinu umi vyao. Wakaziacha na wakaenda. Bwana asifiwe. Sijui jioni ya leo ninaongea na nani. Labda ume lose your hope, your courage, your dignity in the Name it because ni wewe unajua. Maybe umejidharau, umengangana umeshindwa utafanya nini. Na nikasuka sana because hii neno ilikuwa kumu ninatafuta naona hapana narudia tena hii lakini ngoma unasema nini paka wa brana bili alikuwa naomba nikasema jehova huh? you want us to do this kwa hivyo kama kuna chochote umerudi nyuma ni kwa sababu ya maisha kwa sababu umejiona ume bendi duni unajidharau Nisha ifika mahali kama hapo. Lakini ninaamuka. Ninakuta tu Mungu ni yule yule. Na mimi nimekuwa wounded. All over because ukiangalia hivi unaona hautakikani. But there is still hope. Bwana asifiwe. People everywhere long for freedom from fear. Kuna shida utafanya nini? Unataka kusema kitu lakini uko captivity. Nitasema aje. Na nikiudi watu maybe sijui nitasema nini because unaokopa utasema kile kinafaa. Nishakuwa hapo. Unaokopa katika kazini utavutwa. Kama Uh, wakati ule nchi yetu ilikuwa na violence ulikuwa na shida wakati wa uchaguzi utakuwaje kwa sababu you are no longer yani wewe si kama si, ni kama hauishi je tutakufa tutakutwa and fear of serious illness like covid any other like kanza diabetes haya yote unaokopa ah nikisikia mahali fulani utakuwaje kwa sababu uko katika ah uh, uko katika cage umewekwa na umefungiwa huko uwezi kumua hauwezi ona hata mwangaza Unaogopa hii safari nitafika. Unaenda ni kama ni wewe umeshikilia gari. Ikienda uh, mwendo wa kazi, unasema hapana. Bwana asifiwe. Sijui uko wapi. Ni wewe utajua. Alafu sometimes God gets tired of our bad habits and chooses to let us out to the hands of the enemy. Wakati tunakuwa even us wakati tunakuwa tired even our God because kuna katabia tunarudia tunakarudia tu unatolewa unarudi hapo ni kama nguruwe unaiosha tena inarudi kwa uchafu inajitafua tena unarudia hapo na Mungu anatupatia katika mikono ya enemies akujaribu aone kama ujai jaribiwa kwa lolote lile lingoje likojiani kwa sababu Mungu wetu ana uwezo wa kila kitu Bwana asifiwe pia katika
katika misingi yetu kwenye tumetoka je kuna kitu kinakufuata je kuna minyororo umefungwa na bado umeokoka na umejazwa na roho Mungu anakuongelesha Mungu anakuambia hivi na hivi but there is something hidden hawezi yona Bwana tumehemu na tusaidie Ah wakati nilikuwa nasoma hii neno nilikuwa nashindwa Mungu anataka tufanye nini Na kama Mungu anataka tumwimbie wimbo mtamu mzuri because wakati tunakuwa tuinue mikono tu tuabudu Bwana unakuta machozi inatoka si kwa sababu ya princess inatoka ni kwa sababu chenye una go through ukipinduka hivi unakuta hapana Bwana asifiwe but we are his god in heaven na tumeambiwa ya kwamba sisi tumewekwa huru sio kwa sababu ya sheria kwa sababu ya msalaba Yesu alikuja akiwa the master key ya every situation we are going through Alafu wakati nilikuwa na uh, na tafakari na ninafanya research Babylon symbolize evil God himself destroy Babylon a wicked city Ni Babylon gani umewekwa ama wewe mwenyewe umejiweka Umetumia fia ukatumia kutaendaje ukatumia kwa watoto wako ili Christmas nitaenda kufanya nini Niko hapa kukuambia kuna Mungu mbinguni na na uwezo wa kila kitu Tukibie haraka sana kwa Galatians by 5 cha verse 5:1 Nasema It is for freedom that Christ has set us free stand firm then and do not let yourself be burdened again by a yoke of uh, slavery Bwana asifiwe Ah uh, Yesu ametuahidia freedom na ametuambia tu stand firm Ni kwa sababu mizigo tumebeba sana tuachilie mizigo ili tuweze kuamini ya kwamba we are free tuacha kusema we are longing for freedom bwana asifiwe tusikue na hiyo hapa hebu tuishike through Christ our Lord Jesus Christ kwa sababu ametuahidia na ametuambia tena Ah uh, do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. Usikue mtumwa tena. Simama imara. Useme kwamba utaweza. Na mimi nikafurahia nika sana nikajitia moyo. Ya kwamba hii neno kwanza nilihurubi eh, nilijihurubi eh, kujitia mwenyewe. Kwa sababu nilikuwa nasikia I'm not okay. But this word ikanitia moyo. Even if tumeshikwa mateka na tukaacha kama msetu uko nyuma. Ili za kuweka uh, za kuweka utamu katika kumwimbia Bwana. Maybe kuna kitu nimeacha nyuma. I have to go for it. Kama ni ya kukuokoa, go for it. Because you have freedom. Then ya mwisho John 8 36 John 8 36 So if 
the Son sets you free. Bwana asifiwe. If kama Yesu amekuweka huru, you will be free indeed. Bwana asifiwe. Praise God. Kwani ufarii kama mimi? Kama Yesu ametuweka huru, kweli tujue tuko huru na huru kabisa. In your own situation. Hata kama kitakuja gani, useme hata kama ni shida. Bado I'm I'm free. Not because of the law, but because of grace. Bwana asifiwe. Atakana kwamba nina ninaomba leo kesho ninakuta frustrated ninakuwa frustrated bado nitasimama kusema I'm free ni kwa sababu nitapitia haya na nitatoka nikiwa mshindi Bwana asifiwe Shadrach Meshach na Abednego hawakukufa 